Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In today's video, I'll tell you or give you some salient features of uh, Waiting for God. How this play is an absurd play and how this play is different from other plays. What is um, the main points, right? I'll talk about its plot, its characters, its themes and a lot more, right? Let's uh, move on to the first slide. Let's talk about its plot. <clears throat> what, type of, uh, what type of plot um, it has? It does not follow conventional plot. It is not a conventional plot. It is uh, not like that uh, which Aristotle says, right? It, uh, it is uh, uh, like um, a very unique and very different because it does not have any beginning, middle or ending. What type of plot it is? It is a circular plot, right? The, the at the point uh, from where it starts, it end, ends on that thing. Take it, nothing to be done, se start over, nothing to be done, pe hi ye khatam ho jayega. So, there is no unities of time, place, or action. Ye koi unity of time, place, or action hum nahi dekhte. Jis tarah ke. <coughs> Aristotle ने जो एक ideal um, tragedy की एक definition बताई है उसके बिल्कुल opposite है there isn't any unity of time, place or action there isn't any beginning, middle or ending and the plot is circular right and it has two acts two acts हैं और कोई act नहीं है ज़्यादा and it has a very repetitive structure repetition उसमें बहुत ज़्यादा है हम देखते हैं कि first act on second act both are almost the same there are lots of um, conversation that is repetitive bahut zyada bar bar ek hi nothing to be done nothing will come out of nothing nothing happens twice or uh, nothing to be done um, uh, or let's go why not uh, we cannot why not we are waiting for godo right these these um, dialogues will repeat again and again then comes uh, stage. What type of stage is it? Stage is uh, quite uh, different. It is not like a, a typical stage which we see in the uh, dramas. It is barren. Barren hai. Bilkul khali hai. What is over there? It is a country road and there is a tree. Even the characters don't know about the tree. What type of tree it is? Its name. Uh, some of them, uh, like there are two characters, Estragon and Vladimir, they were not sure about the type of the tree. So they were asked to wait beside the tree. Which tree? They are not sure about that. So the stage uh, um, craft that is very uh, limited. Then it's art of characterization. Kaisi hai iske characterization ke jo art hai. Wo usne kaisi present kiya hai. Pehla to ye hai ke there isn't any hero or villain. No hero, no villain. Right? What type of people are they if, then? If there isn't any hero or villain, they are, they are tragic victims. Kya hai tragic victims? And they are sufferers. They are tramps. They are moved from place to place. They don't have any shelter. They don't have any house. They don't have any place to live. And they move from place to place. They are crippled. Crippled kaise hai? Their memory is defective. Unki memory bilkul nahi un kaam karti unne pata hi nahi hai. Even they cannot recognize when they eat a turnip. To unne ye bhi nahi pata is it a carrot or a turnip. When he eats then he recognizes oh this from the flavor ke taste usse pata chalta hai ke that is a turnip. So there is binary opposition. Kaise? One is uh, physical and other is related to the mind. Uh, thoda intellectual hai. Uh, ek character or dusra jo hai, wo physical hai. Ek thin hai, dusra uh, heavy hai. Thik hai? Weight is ek character ka zyada hai, to dusre ka kam hai. <coughs> so both of them have different problems. Both of them are suffering. राइट एंड वो इकट्ठे रह भी नहीं सकते और जुदा हो भी नहीं सकते तो बार-बार इसके बारे में कहा जाता है द परपेचुअल सेपरेशन एंड सेपरेशन एंड कमिंग टुगेदर ऑफ एस्ट्रोगन एंड व्लादिमीर देन इज देयर आर लॉट्स ऑफ वर्बल गेम्स वर्बल गेम्स कौन सी हैं जुबान से जो की जाती हैं जिस तरह हम भी बहुत सारी गेम्स खेलते हैं तो प्ले वर्बल गेम्स so that is very important. Why? Why do, do they play these games? Why has the writer take, use this technique? Because that's um, <coughs> that's what he has. This is an absurd play, na? So that's why they want the character want to pass the time, and that's why they don't have any other oppor 
एनीथिंग एल्स टू डू कुछ भी नहीं है करने को ठीक है दे डोंट हैव एनी प्लेस दे डोंट हैव एनी जॉब दे डोंट हैव एनी रिलेटिव टू गो बट दे आर सिटिंग बाय द रोड साइड और समटाइम्स दे स्टैंड ओवर देयर देयर इजेंट एनी प्लेस देयर इजेंट एनी विजिटर सो अब टू पीपल कम ओवर देयर दैट इज लकी एंड पोजो दे विल कम बट दे विल गो right and they stay over there that is human condition that is always the same and they are in the state of waiting waiting is a curse wait karna jo hai bahut mushkil hota hai ki aap you keep on waiting and <coughs> there isn't any change in your situation then comes uh, themes hain ji iske themes kon kon se hain pehla theme hai ji nothingness nothingness nothing will happen in this play kuch bhi nahi hoga means they will try to commit suicide but they won't be able to do they want to leave the place but they won't be able to do that thing means they can't do anything because um, they are waiting for god nothing will happen so the play will start from nothing to be done and it will end on the same <clears throat> thing then uh, they, it presents absurdity of life that life is so absurd one is not sure what is going to happen in the future one is one is not sure whether there is any redemption after a lot of suffering means after world war 2 the people lost their faith uh, unki jo hai jis tarah ki character dikhai gayi hai means they lost their identity unki koi identity nahi hai bilkul hi wo tramps hain unki appearance dekhi hai unka जो कंडीशन देखें उनकी मेमोरी डिफेक्टिव है एंड दे आर कॉन्स्टेंटली सफरिंग एंड दे कैन नॉट गेट रिड ऑफ दैट टॉर्चर एक पाँव में में दर्द है मतलब जो क्योंकि उसका शू छोटा है एक को जो है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड या आप उसको कह सकते हैं उसकी किडनीज में भी पेन है सो दे आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम दे आर इन दैट स्ट्रेट ऑल द टाइम सो दिस इज एन एबसर्डिटी ऑफ लाइफ दैट द पर्सन कैन नॉट गेट आउट ऑफ दैट सर्ट अनसर्टनिटी अनसर्टनिटी इतनी प्रिवेल कर रही है कि समटाइम्स बहुत बोर्डम सी फील होती है ये देखें जी बोर्डम है बोर्डम कैसी है बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर अदर ऑप्शन ऑप्शन बड़ी लिमिटेड है चॉइसिस की भी सफरिंग है टू चूज इज़ टू सफ़र सफरिंग बहुत ज़्यादा है उनकी जो है दे कैन नॉट गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन अगर वो निकलना भी चाहें तो और सफरिंग है इवन दे आर नॉट श्योर दैट दे विल आफ्टर लॉट ऑफ सफरिंग दे विल बी रिडीम्ड लाइक अनसर्टनिटी को भी मैंने साथ ही कर दिया देर इज़ हॉलोनेस इनर साइड फ्राम इनर साइड दे आर हॉलो मतलब स्पिरिचुअलिटी जो है दैट इज लैकिंग इन दैम इन द मैन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देन हु इज गॉड ओ गॉड ओ कौन है जी सवाल जी बहुत ज़्यादा उठाया जाता है वेन वी रीड द टेक्स्ट दे आर डिफरेंट इंटरप्रेशन सम ऑफ द पीपल से दैट दिस इज गॉड सम से इट इज क्राइज सेवियर और होप दिस इंटरप्रटेशन कैन बी यूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मतलब आप इंटरप्रट इंटरप्रेट कर रहे हैं आप उनको डिफरेंट फॉर्म्स पे लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे उसको आपको रिलेट भी करना पड़ेगा बिकॉज देर कैन बी ट्वेंटी सिक्स इंटरप्रटेशन ऑफ एनी टेक्स्ट सो यू विल हैव टू प्रूव दैट थिंग इफ यू आर राइटिंग वन ऑफ दिस इवन द राइटर बैकेट हैज़ नॉट टोल्ड हु वॉज गॉड ही वॉज नॉट श्योर अबाउट दैट ही सेट दैट इफ ही इट इफ इट वर गॉड अगर वो गॉड होता तो ही वुड हैव डेफिनेटली मैंशन दैट इन द प्ले and he did not know even about god who was god so these are some uh, points phir human condition ke bare mein isme baat ki gayi hai human condition kaisi hai it is static static hai same hai ji isme koi bhi change nahi aata is same hi rehti hai matlab curse mein hai to curse mein hi hai are being born theek hai one is what one is दैन सिसिफिसियन स्ट्रगल है उनकी जो स्ट्रगल है दैट डज नॉट कम टू एन एंड कैसी है सिसिफिसियन क्या होता है विशेष सर्कल है एक जिसमें एक ही सर्कल में आप प्रॉब्लम्स में ही घूमते जाते हैं एंड यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ दैट सिसिफिस की एक मिथ है और ये टर्म भी यूज़ की गई है और ये हम डिटेल में अलहदा सी वीडियो में मैं आपको बताऊँगी देर इज़ कॉन्स्टेंट सफरिंग सफरिंग ह्यूमन बींग्स आर इन सफरिंग आप इसमें लकी का कैरेक्टर देखेंगे लकी किस तरह वो सफ़र करता है और किस तरह वो सारी डिटेल्स उसके कैरेक्टर्स को कैरेक्टर को हम देखेंगे हाउ पोजो ट्रीट्स हिम एंड हाउ ही डज नॉट से एनी थिंग एंड हाउ ही टीच टॉट हिम ऑल द गुड थिंग्स एंड हाउ नाउ ही इज़ बींग ट्रीटेड देन अंडर द सॉरी 
अंडर द बर्डन ऑफ फर्स्ट सीन हमेशा फर्स्ट सीन के बहुत ज़्यादा रेफरेंस इसमें आपको मिलेगा ओके जी थैंक यू वेरी मच दिस इज़ इनाफ फॉर टुडे आई होप आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन सम सील इन फीचर्स एंड सम पॉइंट्स अबाउट द प्ले हैव बीन क्लियर थैंक यू वेरी मच हैव अ गुड डे अल्लाह हाफिज़